Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki Kita lanjutkan untuk materi praktik Materi kuliah sistem pendukung keputusan Kali ini kita akan bahas yaitu tentang metode OREST. Nah, mungkin ini sedikit beda dengan yang lainnya sebelum-sebelumnya. Jadi metode OREST ini tidak ada singkatannya. Ya, kalau kemarin ada SAW, WP, TOPSIS, AHP ada singkatannya. Ini metode OREST tidak ada singkatannya. Metode OREST telah dikembangkan untuk menangani situasi di mana alternatif peringkat setiap kriteria dan peringkat kriteria menurut kepentingannya jadi metode ini se- e, dikembangkan untuk menangani situasi di mana alternatif peringkat setiap kriteria dan peringkat kriteria menurut kepentingannya kemudian metode ini beroperasi dalam tiga tahapan yang tahap pertama yaitu proyeksi posisi pada matriks tahapan yang pertama Tahapan yang kedua adalah peringkat proyeksi. Tahapan ketiga adalah agregasi peringkat global. Nanti mungkin lebih detailnya kita jelaskan di tahapan metode OREST. Nah, salah satu proses dalam metode OREST adalah adanya yang dinamakan Bayesian Ring. Ya, Bayesian Ring ini proses pemberian ranking. Ya, Bayesian Ring ini adalah sebuah proses untuk memberikan ranking untuk sejumlah kriteria atau alternatif berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, ini ada contohnya. Jadi misalkan ada kriteria, kriteria C1, C2, C3 dan C4. Kriteria C1 sama dengan C2. Ini kalau kita tuliskan dalam bilangan ya, misalkan di sini adalah kriteria C1 Kemudian ini kriteria C2, ini kriteria C3, dan ini adalah kriteria C4. Ya. Nah, di sini masing-masing kriteria dijelaskan bahwa kriteria C1 dan kriteria C2 itu nilainya adalah sama. Nilainya adalah sama. Misalkan kita kasih nilai, kriteria C1 karena nilai sama kita kasih nilai 7, C2-nya juga 7. Ya. Kemudian C1 dan C2 ini lebih besar daripada C3. Berarti C3-nya lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada C1 dan C2. Kita kasih misalkan ini adalah nilai C3 adalah 5, ya. Kemudian C3 ini lebih besar dari C4. Berarti bilangan ini nanti harusnya lebih besar daripada C4. Misalkan C4 kita kasih nilai 2, ya. Ini adalah nilai dari masing-masing kriteria. Kemudian maksud dari Bayesian ring di sini itu adalah meranking. Meranking berdasarkan jumlah yang terbesar. Ya, jumlah yang terbesar. Oke, kita akan melakukan ranking. Nah, ranking itu berarti dari 1, 2, 3 dan 4. Ya, kita urutkan. C1 7, C2 7, nilainya sama. Ini kita anggap saja ini ranking 1, ini ranking 2, ya. C3 5, 5 itu tertinggi yang ke 3, C4 2, berarti ini tertinggi yang ke 4. Ya, ini nilainya. Nah, kemudian di dalam C1 dan C2, ya di dalam C1 dan C2 itu nilainya sama. Nilainya sama, kalau ini nanti ini yang akan digunakan sebagai nilai Karena nilainya sama, maka kita buat nilai rata-ratanya ya, Kita buat nilai rata-ratanya Cara membuat nilai rata-rata bagaimana? Satu ditambahkan dua, kemudian dibagi jumlah yang sama ya, Satu ditambah dua adalah tiga, ya, itu adalah tiga Kemudian tiga ini dibagi menjadi dua Sehingga hasilnya adalah satu koma 5. Nah, ini adalah nilai dari Bayesian ringnya. Sehingga kita tuliskan nilai R1 dan R2 nilainya adalah 1,5 ini. 
Kemudian nilai R3 di ranking 3 tunggal ya, R4 tunggal nilainya adalah 4. Ini yang dimaksud contoh untuk menentukan nilai Bayesian ring. Berikutnya tahapan dari metode Oreste ada lima. Yang pertama mendefinisikan kriteria bobot dan alternatif. Jadi ini harus ada dulu. Ya. Kemudian yang kedua mengubah nilai setiap data, ya data alternatif ke dalam Bayesian ring. Ini tadi berarti nanti kita akan lakukan ranking. Ranking berdasarkan nilai yang terbesar, ya, berdasarkan nilai yang terbesar. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai distance score setiap pasangan alternatif. Kita nanti akan hitung nilai distance score-nya. Nanti akan kita jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Berikutnya yang keempat adalah menghitung nilai preferensi, ya, menghitung nilai preferensi atau ini ya, simbolnya adalah VI kecil. Yang kelima baru melakukan peringkingan, ya melakukan peringkingan berdasarkan nilai yang terkecil. Yang pertama didefinisikan dulu kriteria bobot dan alternatif, ya ditentukan ini seperti sama seperti metode-metode yang lainnya. Kemudian yang kedua kita akan melakukan, ya, yang kedua kita akan mengubah setiap data alternatif ke dalam Bayesian ring. Nah, untuk mengubah ini, kita memerlukan pemberian proses ranking untuk sejumlah kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Oke, pemberian ranking berdasarkan nilai terbesar ya, ini maaf ya, ini berdasarkan nilai yang terbesar, ya seperti yang tadi ya, berdasarkan nilai yang terbesar. Ini nanti saya perbaiki ya untuk apa kekeliruan ini. Yang ketiga, yaitu menghitung nilai distance score. Nah, ini juga tipe ya, ini nggak uh, ada E-nya ya, distance score setiap pasangan alternatif. Ini rumusnya, A, J kecil, dan koma ya, C, J kecil, ya, itu adalah distance score, sama dengan setengah, setengah, R, C, J, pangkat R, R itu adalah koefisien R, nilai defaultnya adalah 3. Jadi untuk menentukan ini, ini adalah e, defaultnya adalah 3. Kemudian RCJ ini adalah e, Bayesian ring kriteria J. Ditambahkan setengah ya, RCJ ada A. Ya, RCJ A itu artinya adalah urutan dari kriteria. Ya, kemudian pangkat R, ya, pangkat 3, baru kita kita pangkatkan, pangkatkan seper R, ya seper R itu berarti R-nya tiga seper tiga, seper tiga itu 0,333 itu berarti hasil dari pemangkatannya. <tuh> Oke, yang, yang keempat adalah menghitung nilai preferensi, ini si rumusnya. Jadi kita hanya menghitung sigma distance score nilai dari distance score tadi dikalikan dengan WJ. WJ ini adalah bobot. Baru yang kelima kita melakukan perengkingan, ya. Ini sama seperti metode Vicor ya. Jadi peringkingan nanti alternatif yang terpilih itu adalah alternatif yang nilainya terendah. Jadi <tuh> perbedaan ketika saudara mempelajari metode SAW, WP, Topsis, AHP, Elektri, ya. Kemudian ada lagi metode Smart, ya, metode murah itu berdasarkan yang tertinggi, tetapi Vicor sama Oreste ini berdasarkan nilai yang terendah yang menjadi alternatif terpilih. <tuh> Oke, kita masuk ke contoh, kita coba contoh yang lain ya, kita coba contoh yang lain. Ini kebetulan berkaitan dengan penelitian ya, penelitian. Jadi contohnya adalah penentuan budidaya ikan air tawar. Jadi orang akan menentukan budidaya ikan air tawar, kemudian alternatifnya itu ada lima. Alternatif pertama, nantinya ini akan cocoknya itu akan kita kasih ikan lemas, atau yang kedua ikan lele, atau yang ketiga ikan patin, yang keempat nila, dan yang kelima adalah ikan gurami. Ya, jadi seorang nelayan ya peternak ikan itu dia akan dia mempunyai lahan, kemudian 
dia ingin menentukan kira-kira yang cocok dengan lahan saya ini apakah ikan mas, ikan lele, ikan patin, ikan nila, atau ikan gurami ya. <tuh> kriterianya yang pertama suhu air ya suhu airnya nanti berapa ya berapa kita kita hitung suhu air di dalam e, tempat kolamnya kemudian bobotnya 25 ya 25% atau 0,25 yang kedua kriteria kedua adalah kecerahan air Ya, nilai dari kecerahan air Yang ketiga adalah oksigen terlarut Kemudian yang keempat pH-nya pH airnya berapa Bobotnya masing-masing adalah 25% <tuh> Oke kita jawab Yang pertama kita mendefinisikan kriteria Bobot dan alternatif Ini kita tentukan dulu Jadi di sini sudah ada tabelnya Tabel suhu air derajat celcius ya, jika suhunya 0 sampai 10, itu bobotnya 1, ya jika 11 sampai 20, bobotnya 2 21 sampai 25, bobotnya 3 25 sampai 30 bobotnya adalah 4 kemudian kecerahan air 0,05 bobotnya 1 sampai 1,6 sampai 2, ini bobotnya adalah 4, ya nanti berarti nanti kita akan mendefinisikan berdasarkan data yang Ada. <tuh> Berikutnya yang kriteria C3 oksigen terlarut ya miligram per liter jika nilainya 1 sampai 2 bobotnya 1 ya 3 sampai 4 2 4 sampai 5 adalah 3 lebih dari 5 adalah 4 ya kemudian pH air ya miligram per liter satuannya ini datanya yang ada di sini. Ya. Oke mungkin saudara bisa menyimak dengan slide yang sudah Saya berikan ya, slide yang sudah saya berikan nanti sudah ada bisa disimak. Kemudian untuk nilai masing-masing alternatif ya, alternatif satu ikan mas, ya ikan lele dan seterusnya itu e, nilainya adalah sekian 22, 1,4, 3, 6,8 dan seterusnya. Nah nilai yang ada di sini kemudian kita sesuaikan dengan bobot yang ada. Jadi kalau 22 di sini berarti nanti bobotnya adalah 3. 26 di sini bobotnya adalah 4. 24 bobotnya adalah 3. 29 di sini bobotnya adalah 4 dan seterusnya. Ya sama. 1,4. 1,4 itu adalah bobotnya ikutnya yang ke 3. 1,2 3. 0,8 2. Ini ya, 0,3. Ya, jadi nilai ini kita ubah sesuai dengan bobot-bobot yang tadi sudah eh, saya jelaskan tadi. Nah ini hasilnya seperti ini <tuh> Hasilnya seperti ini Atau kita bisa menggunakan proses normalisasi Seperti metode uh, Saya menjelaskan normalisasi Menggunakan metode smart itu boleh ya. Tapi digunakan bobot itu juga boleh Jadi sama-sama baiknya Jadi dari data tadi Kemudian dibuat menjadi normalisasi atau kalau enggak ya dibuat menjadi data seperti ini ya cuma kalau seperti ini kita lebih mudah untuk menghitungnya ya untuk perenggingannya ya tapi sama saja silahkan nanti ketika menghadapi seperti itu dibuat bobot seperti ini atau yang kedua dinormalisasikan seperti contoh pada metode smart nah ini silahkan saudara bisa gunakan salah satu tapi minimal saudara punya dua referensi yang digunakan untuk melakukan sebuah normalisasi Berikutnya kita akan mengubah setiap data alternatif ke dalam Bayesian ring-nya. Ini kriteria satu. Ini berdasarkan data yang tadi ya. Ini berdasarkan data yang ada tadi. Ini nilai alternatifnya 3, 4, 3, 4, 3 ya. Ini dari mana? Ini dari ini ya. Dari ini. 3, 4, 3, 4, 3 ya. Kemudian kita akan melakukan peringkingan. Ya, peringkingan di sini berdasarkan nilai yang terbesar. Ya, nilai yang terbesar yang yang terbesar mana? A2 dan A4 nilainya sama ya karena sama ini kita jadikan ranking 1 ya ranking 1 nilainya sama kemudian nilainya kita buat berapa karena ini nilai 1 ya ini 1, 2 kita tambahkan seperti yang tadi 1 ditambah 2 ini peringkatnya ya ini peringkat 1, ini peringkat 2 atau ini peringkat 1, peringkat 2 sehingga totalnya 3, 3 dibagi 2 sehingga hasilnya adalah 
5. Sehingga alternatif A2 dan alternatif A4 itu nilainya masing-masing adalah 1,5. Oke, berikutnya. 1, 2 sudah. Ranking yang ketiga itu nilainya sama. 3, 4, 5 sama. Ya, 3, 4, 5 sama. Nanti saya jelaskan setelah ini. Jadi 3, 4, 5 sama. Kalau 3, 4, 5 sama berarti nilainya adalah 3 ditambahkan 4 ditambahkan 5. Ya, berarti totalnya adalah 9. 3 tambah 4 tambah 5 Ada 12 12 dibagi 3 masing-masingnya dapat 4 ya, Sehingga kita tulis Di sini nilainya adalah 4 Nah seperti ini gambarnya Jadi nilai alternatif A2 A4 adalah nilai penjelasan yang tadi Nilai tertinggi dan nilainya sama Maka keterangannya dalam ranking yaitu ranking 1 A2 ranking 2 nya A4 Ini misalkan Ketika dijumlahkan, ya kemudian dibagi dua, hasilnya dimasukkan ke dalam kolom nilai di sini. Ya, min, ya rata-rata dari satu ditambahkan dua. Satu itu dia ranking satu, dua itu ranking dua. Ya, tapi kalau karena sama, ya kita anggap dia sama-sama ranking satunya. Dibagi dua, sehingga nilainya adalah satu setengah. Nilai satu setengah ini yang akan kita masukkan ke dalam nilai di sini. Kalau pertanyaannya nilainya beda bagaimana? Ya tidak masalah, malah lebih nak. Misalkan ini e, 1, 2, 3, 4, 5 berarti ranking 1 ini, ranking 2, ranking 3. Jadi nggak perlu ada pembagian seperti ini. Ya ini berlaku ketika ada jumlah yang sama atau berlaku ketika ada nilai yang sama. Ya. Berikutnya, karena nilai alternatif A1, A3, A5 sama, maka keterangan dalam rankingannya yaitu ranking 3, A3, 4, A3. Ini A1, ya, ranking 4-nya A3, ranking 5-nya A5, penjumlahnya dibagi 3, ya, dibagi 3, 3, 4, 5, 12, 12 dibagi 3 adalah 4, sehingga masing-masing nilai dari A1, A3, dan A5 adalah 4, A1, A3, dan A5 adalah 4. Oke, mungkin ini dulu, ya, kalau belum paham, saudara mungkin bisa di back video, uh, apa, menit sebelumnya, tentang pemberian nilai. Jadi pada intinya ini berdasarkan nilai yang tertinggi. Kalau ada nilai yang sama, berarti nilainya dibagi dua. Ya, kalau nilainya sama tiga ya berarti nilainya dibagi tiga. Ya, empat itu dari mana? Empat itu karena ini ranking tiga, ranking empat, ranking lima. Kan harusnya urut ya. Berarti tiga ditambahkan empat ditambahkan lima. Karena ini satu dua ya satu dan dua. Kemudian dibagi jumlahnya. Ya sehingga ini adalah ketemu nilai empat. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kriteria C2. Ya, kriteria C2 sama. Ini nilainya. Yang tertinggi adalah ini. Kita buat ranking 1. Karena ini 1, ranking 3. Ya, ini nilainya kecil. Ini ranking 4. Ya, 1 ditambahkan 2, 3. 3 dibagi 2, 1 setengah. Ranking 3 tetap ya, karena hanya 1. Ranking 4. <tuh> ranking 4, ranking 5. 4 tambah 5, 9. 9 bagi 2 berapa? 4 setengah. Ini adalah nilai dari kriteria C2. Kriteria C3 ya, dengan menggunakan yang sama ya, dengan menggunakan yang sama, maka ya dengan menggunakan yang sama, maka kita eh, menentukan nilainya adalah seperti yang ada di sini. Ya, kita menentukan untuk nilainya seperti yang ada di sini. C4 sama ya, nilai tertinggi adalah A1 dan A5 sehingga dia menjadi ranking 1 ya, karena jumlahnya 2 kita bagi 2 1 dan 2 bagi 2 1 setengah kemudian ranking 3 ya, ada 2 ini ya, berarti 3 tambah 4 7, 7 dibagi 2 adalah masing-masing 3 setengah, ranking 5 tetap nah, nilai yang tadi kita masukkan ke dalam nilai Bison Ring yang ada di sini jadi kriteria keempat nilainya 4, 1 setengah, 4, 1 setengah, 4. C2, 1 setengah, 1 setengah, 3, 4 setengah, 4 setengah. Ya, ini adalah nilai dari masing-masing perhitungan Bison Ring-nya. Langkah yang ketiga, kita akan menghitung nilai distance score, ya distance score setiap pasangan alternatif, ya. Oke, ini rumusnya. Nah, sekarang kita mulai masukkan nilainya. Rumusnya ada di sini. D11 baris pertama kolom pertama 
0,5 dari sini setengah setengah itu desimalnya adalah 0,5 1 bagi 2 0,5 dikali 4 4 itu dari mana 4 itu adalah nilai dari R11 maaf D11 ya D11 kurung tutup pangkat ya pangkat 3 pangkat mana nah, ini ada pangkat R R itu nilai defaultnya berapa 3 maka kita tulis nilainya adalah 3 ditambahkan ini kurung ini hanya untuk memudahkan ya kalau kita menggunakan perhitungan di Excel ya 0,5 setengah 0,5 dikali 1 1 itu dari mana ini satu ya RCJA ini adalah kriteria pertama jadi semua nilainya adalah satu ya berarti nanti kalau kriteria C2 nilai semuanya adalah dua 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 Kriteria C3, nilai kriteria adalah 3. Ya ini ini adalah RCC dalam kurung A. Ya, RC dalam A. Ini adalah nilai dari atau urutan dari kriteria. Kemudian pangkat seper R. Seper R 1, R-nya adalah 3. Berarti seper 3 itu adalah 0,33 sekian. Kita tinggal ambil 3 digit di belakang, koma. 0,33 sekian. Oke, kita lakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Oke, kita pastikan clear dulu ya MC-nya ya. 0,5 dikalikan 4 sama dengan 2 pangkat 3. Ini ya, pangkat 3 sama dengan 8. 8 karena ini penambahan kita simpan menggunakan M plus. Nah, Kemudian yang kedua 0,5 kali 1 1 ya 0,5 kali 1 Tetap ya nilainya 0,5 Kita pangkatkan 3 0,125 Kita simpan lagi M plus Sudah Kalau sudah kita MR ya Kalau sudah kita pangkatkan 3 Ya kita pangkatkan pangkat 0,3333 ya. Ini tiganya banyak ya. Kita ambil misalkan seperti ini. Hasilnya adalah 2,010. Ini kita tuliskan di sini. Oke, coba kita hitung satu lagi. 0,5 ini dikalikan 1,5 sama dengan pangkat 3 sama dengan oh maaf ini tadi belum saya clear ya M clear dulu nah, nanti karena jumlahnya masih tersimpan ya jumlah yang di atas 0,5 dikalikan 1,5 sama dengan pangkat 3 sama dengan Nah ini baru kita simpan M plus Berikutnya 0,5 Kali 1 tetap ya Kali 1 Kemudian dipangkatkan 3 Sama dengan Kita simpan di M plus Kemudian kita MR ya Setelah itu baru kita pangkatkan 0,333 Ini ya Sama dengan 0,817 Nah ini adalah cara untuk menghitungnya ya Jangan lupa di M clear ya Cara menghitungnya Sehingga kita mempunyai nilai Nilai dari D11 adalah 2,010 eh, 2,010 D12 adalah 0,8117 D3 nya adalah 2,010 Dan seterusnya Nilai-nilai ini nanti yang akan Kita masukkan ke dalam nilai hasil Dari perhitungan nilai distance skornya Ya Oke, okay, ini juga sama ya. Ini kita lakukan hal yang sama ya. Perhitungan caranya sama. Ini kebetulan sudah saya hitung ya. Kita ketemu nilai untuk kriteria C2. Yang membedakan apa? 0,5 dari ini satu setengah dari sini kriteria C2 ini. Pangkat 3 0,5 dari sini. Nah, ini. Ini yang berbeda. Kriteria C2-nya ini berarti jumlahnya nilainya adalah 2 karena dia termasuk kriteria C2.
Kita lakukan perhitungan, hasilnya adalah ini. Berikutnya, sama, kriteria C3, nilainya juga bertambah menjadi 3. Ini berdasarkan sesuai dengan kriterianya. Yang lainnya nilainya adalah yang di sini, ya. ya ini adalah uh, nilai yang ada di sini. Kemudian kriteria C4 nilainya juga berubah, ya ini nilainya 4 karena dia termasuk kriteria C4-nya. Ya, dari hasil perhitungan menggunakan kalkulator, ya, atau menggunakan rumus di Excel, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita lakukan atau kita masukkan dari nilai masing-masing perhitungan ke dalam nilai distance score-nya. Sehingga ketemu ini. Nilai ini dari mana? Nilai ini dari hasil perhitungan dari distance score-nya. Yang keempat, menghitung nilai preferensi. Nilai preferensi itu diperoleh dari nilai distance score dikalikan dengan WJ. WJ ini adalah bobot sehingga nilai yang ada di sini kita kalikan dengan bobot yang ada ya. Nilai ini kita kalikan dengan bobot. 2,010 kali 0,25. Ini kali 0,25 sama ya ini kita kalikan dengan bobot pada masing-masing kriteria ya. Sehingga hasilnya, ya hasil perhitungannya ini dikali ini adalah 0,503, ya ini adalah 0,204 dan seterusnya. Kalau sudah untuk menghitung nilai preferensinya kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Penjumlahannya dari mana? 0,503 ditambahkan 0,281 ditambahkan 0,613 ditambahkan 0,509. Sehingga hasilnya adalah 1,906. Ya. Oke. Oke, ini adalah hasil dari nilai preferensi. Jadi nilai preferensi itu adalah perkalian dulu, kita kalikan dengan bobot, kemudian kita jumlahkan pada masing-masing kriteria untuk setiap alternatif. Ya, ini adalah jumlahnya. Nah, dari jumlah ini kita bisa lihat, kita bisa melakukan yang langkah yang kelima, melakukan peringkingan. Peringkingan di sini adalah berdasarkan nilai yang terkecil. Nilai yang terkecil mana? Nah, nilai yang terkecil adalah A2. Ya, yang pertama, kemudian ini adalah ranking 2-nya, ranking 3, ranking 4, dan ranking 5. Ya. Sehingga nilai terkecil pada A2 adalah A 1,458 sehingga ikan lele adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik. Ya dengan kata lain ikan lele terpilih sebagai alternatif terbaik. Ya. Ini adalah perhitungan tentang metode Oreste. Jadi yang membedakan ada beson ringnya, ya perbedaannya. Ini ada soal ya, soal silakan dibuat latihan ya, buat latihan. Ini sama seperti yang kemarin ya perusahaan ABC. Alternatifnya, saudara bisa download download apa? Download uh, soft copy-nya ya. Bisa download soft copy-nya nanti bisa dikerjakan. Ini harga C2 nilai investasi, C3 daya dukung, C4 prioritas, C5 ketersediaan kemudahan ya. Ini kemudian untuk bobotnya ya, C1 20, C2-nya 15%, C3-nya 30, 25, 10. Itu alternatifnya Kemudian ini adalah nilai setiap alternatif Pada setiap kriteria Ini nilainya ya Ini nilainya Nanti berarti dijadikan ranking dulu ya Dijadikan ranking dulu Baik itu yang dapat saya sampaikan ya Kalau ada pertanyaan Silahkan ditanyakan melalui grup WA Atau melalui e-learning Atau mungkin di komentar Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.